Всем привет, мои маленькие и большие любители сладостей диетических и не диетических. Сегодня мы будем с вами готовить торт Панчо. Идея рецепта мне показалась очень интересной, и я решил снять его на видео. Давайте приступим. Значит так, берем 4 яйца, щепоточку соли, взбиваем. Добавляем 6 столовых ложек овсяных отрубей. 6 столовых ложек пшеничных отрубей. Ну и я буду добавлять клетчатку. Клетчатка, я думаю, все-таки будет получше. 2 столовые ложки ванильного пудинга. В принципе, не обязательно ванильного. У меня будет ванильный вкус. Разрыхлитель теста или две чайные ложки у меня будет пакет заменитель сахара по вкусу все перемешаем можно немного добавить молока давайте добавим немножечко молочка итак пять минут у нас масса постояла Теперь делим ее пополам. Итак, значит, берем сковороду. Размер сковороды у меня средний. Нагреваем. И вываливаем нашу одну часть, так сказать, полученного теста. Разравниваем все равномерно по сковородочке. И теперь же под крышечкой. На медленном огне минут 15 у нас он томится, готовится. Во вторую часть нашего теста добавляем немного корицы и две чайные ложечки, такие с горочкой, как кау. Все хорошенечко перемешаем. Это будет у нас шоколадная часть нашего торта. В эту шоколадную часть мы добавляем еще немного молока, чтобы она была у нас жиденькой, так как мы добавили какао, она немного загустела. 15 минут прошло, коржик у нас готов. То же самое поделаем со второй частью нашего теста. Итак, кож у нас остыл, теперь же мы его пытаемся как бы снять с него шапочку. Или, проще говоря, порезать пополам. Но так как он у нас не очень такой высокий, просто срезаем с него шапочку. Вот так вот. Вот и второй корж у нас тоже испекся. Даем ему время остыть. Ну а пока давайте приготовим крем. Крем может быть абсолютно любым. Ну я сделаю пудинговый. Наливаю немножко молочка и высыпаю пудинг оставшийся. Тут его немного. Все хорошенечко растворяю. Значит, сюда я еще добавлю столовую ложку кукурузного крахмала, заменитель сахара и немножко ванилин. Беру я, значит, 250 миллилитров молока и довожу до кипения. Все тщательно перемешаем. Итак, молоко снимаем с плиты и добавляем. Снова ставим на плиту и помешивая еще варим где-то минуту. Уже начинает вот пустеть. Итак, пока у нас остывает наш крем, берем корж шоколадный и нарезаем мелко-мелко такими вот кубиками так весь нарезаем шапочку нашего белого коржа мы делаем то же самое итак значит самый интересный момент значит берем нашу нижнюю часть нашего белого коржа покрываем его кремом Затем порезанные наши коржи мы тоже добавляем в крем. Теперь же мы всю нашу эту полученную массу выкладываем сверху. 
сначала вот так вот равномерненько распределяем ну и сверху покрываем оставшимся кремом когда будете делать крем можно и конечно и побольше налить молока дабы получить побольше крема ну вот и все по желанию можно чем-нибудь украсить например какао или молотой корицей можно так оставить Теперь же лучше бы его убрать в холодильничек на ночь. Ну что ж, давайте подведем итоги. Вот такой у нас интересный и очень вкусненький тортик получился. Сделать его, как видите, несложно. В духовке не надо готовить, достаточно только сковород. Все легко и очень быстро готовится. Так что обязательно попробуйте этот рецепт. Я думаю, он вам понравится. Ну и на сегодня мы заканчиваем. Не забываем, как всегда, лайкать, подписываться на канал, кто меня смотрит впервые. И до скорой встречи.